ওয়েলকাম টু রকিবুল 24 আজকে আমরা যে বিষয়টি শিখব সেটি হলো সকল টেন্সের বৈশিষ্ট্য মনে রাখার কৌশল তো সহজ সহজ ট্রিকের মাধ্যমে যতগুলো টেন্স আছে মোট 12 টি টেন্স আছে এই সকল টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখার কৌশল রকিবুল 24 কম্পালসরি ইংলিশ হ্যান্ড নোট পেজ নাম্বার 16 এবং 17 তো আমার যে কম্পালসরি ইংলিশের উপর যে হ্যান্ড নোটটি আছে তার পেজ নাম্বার 16 এবং 17 যে সকল টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তার আমি এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেব তো রকিবুল 24 কম্পালসরি ইংলিশ হ্যান্ড নোটটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পেতে যোগাযোগ করুন 0174459475 আমি আবার বলছি নাম্বারটি 0174459475 যার মূল্য রে গেছে মাত্র 300 টাকা প্লাস ডেলিভারি চার্জ তো রকিবুল 24 রকিবুল 24 কম্পালসরি ইংলিশের যে হ্যান্ড নোটটি বৈশিষ্ট্য হলো সে বৈশিষ্ট্য হলো যে সকল যে গ্রামার এবং রাইটিং পার্ট সকলগুলো কি মনে রাখার ট্রিক এবং কৌশল দিয়ে সাজানো তো দেরি না করে তাহলে আমরা শুরু করব সকল টেন্সের বৈশিষ্ট্য উইথ ট্রিক্স অর্থাৎ ট্রিকের মাধ্যমে কৌশলের মাধ্যমে তো আমরা প্রথমে দেখব প্রেজেন্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট টেন্সের প্রথমে হাফ থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো এখন আমরা দেখব বা শিখব তো ইউনিভার্সাল ট্রুথ হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট এভরি প্লাস টাইম ডেইলি অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফেন নাও অ্যান্ড দেম নাও অ্যান্ড দেম জেনারেলি নর্মাল নর্মালি অকেশনালি ইউজুয়ালি ন্যাচারালি ফ্রিকুয়েন্টলি হার্ডলি সেলডম আর স্টিল ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাক্যটি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি আবার বলতেছি বাক্যের মধ্যে যদি ইউনিভার্সিয়াল টুথ মানে চিরন্তন সত্য হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট মানে হলো অভ্যাস এভরি প্লাস টাইম মানে সময় ডেইলি অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফ হ্যান নাও অ্যান্ড দেম জেনারেলি নর্মালি অকেশনালি ইউজুয়ালি ন্যাচারালি ফ্রিকুয়েন্টলি হার্ডলি সেলডম স্টিল ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে তো কোনো বাক্যের মধ্যে যদি এইগুলো থাকে তো অবশ্যই বুঝতে হবে সে টেন্সটি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পলে আছে আইস ফ্লোট ওয়াটার তো আমরা দেখব কি বরফ এর বাংলা অর্থ হলো বরফ গলে পানি হয় তো আমরা জানি বরফ গলে পানি হয় এটি একটি চিরন্তন সত্য তো অবশ্যই বুঝতে হবে বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো আমরা জানি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সেকেন্ডের নাম্বার হয় তো ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে এই কারণে এখানে হয়েছে আইস ফ্লোটস ওয়াটার তো আমরা দ্বিতীয় এক্সাম্পলে যাই হি গো ব্র্যাকেটে আছে গো টু কলেজ এভরি ডে আমরা জানি কি এভরি প্লাস টাইম এভরি প্লাস টাইম থাকলে কি হবে প্রেজেন্ট তো যেহেতু এখানে এভরি প্লাস টাইম আছে তো বুঝতে হবে বাক্যটি হলো কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের কোনো সাহায্য করে ভার্ব নাই তো ভার্বের সাথে কি হয় এস বাই এর যুক্ত হয় যেহেতু সাবজেক্ট এখানে হি তো আমরা জানি হি থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বার তো থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বার হলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে এস বা ইয়ের যুক্ত হয় এই কারণে এখানে হয়েছে হি গোস টু কলেজ এভরি ডে হি গোস টু কলেজ এভরি ডে এবার আমরা দেখব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বৈশিষ্ট্য আমরা এবার কি দেখব আমরা এবার দেখব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এবার শিখব তো আমরা এখন দেখি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তো প্রথমে আছে নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট ডে বাই ডে ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে বাক্যটি কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে আমি আবার বলতেছি নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট ডে বাই ডে ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে বাক্যটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তো আমরা এখন কি সহজ ট্রিকের মাধ্যমে দেখব আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখবো তার সহজ ট্রিক তো ট্রিকটি হলো মনে রাখার টেকনিকটি হলো এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত আমরা কিন্তু যে কোনো টেন্সের বৈশিষ্ট্য বা ইংরেজিগুলো যদি আমরা সন্দেহ সন্দেহ মুখস্থ রাখি তো খুব সহজেই আমরা সেগুলো মাথার মধ্যে মনে রাখতে পাবো আজীবন এই কারণে আমার ভিডিওগুলো ট্রিক দিয়ে সাজানো তো মনে রাখার টেকনিকে আমি এখানে দিয়েছি এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত তো আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মনে রাখা যে ট্রিকটি হলো বা টেকনিকটি হলো এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত 
তো আমরা মনে রাখবো এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত তো নাও মানে কি এখন অ্যাট প্রেজেন্ট মানে কি বর্তমান ডে বাই ডে মানে কি দিন দিনের আর অ্যাট দিস মোমেন্ট মানে হলো মুহূর্ত তো আমরা মনে রাখি যে নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট ডে বাই ডে তো এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত আমরা এটা মনে রাখবো যে এখন বর্তমান দিন দিনের মুহূর্ত নাও মানে এখন অ্যাট প্রেজেন্ট মানে বর্তমান ডে বাই ডে মানে দিন দিনের অ্যাট দিস মোমেন্ট মানে মুহূর্ত তো আমরা এগুলো থাকলে কি হবে বাক্যের মধ্যে এগুলো থাকলে অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল আসি হি সুইম নাও তো নাও থাকলে কি হবে নাও থাকলে অবশ্যই সেটি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন হলো সাবজেক্ট প্লাস এম ইস আর ভাবের সাথে আয়োজক প্লাস অবজেক্ট এই কারণে এখানে হি আসলো সাহায্যকরী ভাবের সাথে কী আসে হির সাথে অবশ্যই ইস আসবে তো ইস আর আমরা যদি বিভাবের পর সবসময় কী হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এই কারণে সুইম থেকে হলো সুইমিং নাও তো দ্বিতীয় বাক্যটিতে যাই তৃতীয় বাক্যটি আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইনক্রেস ডে বাই ডে তো আমরা জানি ডে বাই ডে থাকলে অবশ্যই কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে এই কারণে এখানে আমি দিয়েছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা জানি কন্টিনিউয়াস টেন্সের গড়ন হলো সাহায্য করি ভালো ইজ এম ইস আর তো যেহেতু সাবজেক্টটা থার্ড পার্সেন্ট সেঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে অবশ্যই থার্ড পার্সেন্ট সেঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে সাথে সাহায্য করে হিসাবে কী আসবে ইস আসবে এই কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইস আর আমরা জানি বিহপের পর সবসময় কি হয় ভারপের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এই কারণে এখানে ইনক্রিজ থেকে হলো কি ইনক্রেজিং ইনক্রেজিং ডে বাই ডে তো ওখানে আমরা দেখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো কি তো জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট লেটলি রিসেন্টলি ইভার নেভার ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে বাক্যটি প্রেজেন্ট এটি আমি ভুল করেছি এটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো আবার বলতেছি এটি লিখতে একটু ভুল করেছি এটা হবে জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট লেটলি রিসেন্টলি ইভার নিভার ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে থাকলে বাক্যটি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখার যে ট্রিকটি হলো মনে রাখার টেকনিকটি আমি এখন দেই তো মনে রাখার টেকনিকটি হলো অবশ্যই আমরা একটা গল্প আকারে মনে রাখব তো গল্পটি হলো যে জাস্ট তো জাস্ট একজন ছিল জাস্ট ইভার নিভার এবং ইয়েট ছিল তিনজন বন্ধু তো তিনজন বন্ধু একসাথে কলেজ যায় তো জাস্ট একটি ছিল একটু ছিল উগ্র টাইপের সে একদিন পায়ের মধ্যে চোট পাইছে তো চোট পাওয়ার পরে সে আর ইভার নিভারের কাছে আর আগের মতো যাইতে পারে না তো সে হাট পার পায়ে চোট পড়ার ফলে সে আস্তে আস্তে করে ইভার নিভারের কাছে যায় এই কারণে আমাদের টেকনিকটি হলো জাস্ট এখন ইতিমধ্যে বা সাম্প্রতিককালে ইভার ও নিভারের ইভার নিভার এবং ইয়েটের কাছে দেরি করে যায় কেন যায় কারণ তার পায়ের মধ্যে চোট পড়ছে চোট পাওয়ার কারণে সে ইভার এবং নিভারের কাছে দেরি করে যায় তো আমরা ট্রিকটি মনে রাখবো জাস্ট এখন জাস্ট এখন ইতিমধ্যে বা সাম্প্রতিককালে ইভার নিভার এবং ইয়েটের কাছে দেরি করে যায় তো আমরা এখন দেখব জাস্ট মানে হলো এখন এখন জাস্ট তো আমরা জানি জাস্ট তো জাস্ট এখন তো জাস্ট এখন মানে কি জাস্ট নাও তো অলরেডি মানে হলো ইতিমধ্যে রিসেন্টলি মানে হলো সাম্প্রতিককালে লেটলি মানে হলো দেরি তো জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি মানে হলো ইতিমধ্যে ইয়েট তো আমরা পেয়ে গেছি এখানে ইয়েট তো লেটলি হলো মানে দেরি করে তো লেটলি মানে দেরি করে রিসেন্টলি মানে সাম্প্রতিককালে এখানে সাম্প্রতিককালে ইভার নেভার আছে ইত্যাদি কাছে দেরি করে যাতে এগুলো থাকলে অবশ্যই বুঝবো বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের এক্সাম্পল একটি দিয়ে দিই তো এক্সাম্পলটি হলো আই হ্যাভ মাই লাঞ্চ জাস্ট নাও তো আমরা জানি জাস্ট নাও থাকলে কি হবে বাক্যের মধ্যে জাস্ট নাও থাকলে অবশ্যই বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন হলো হ্যাভ অবলিক হ্যাস ভার্বের সাথে পিবি প্লাস অবজেক্ট তো আমরা জানি আইয়ের সাথে সর্বদা কী বসে হ্যাপ বসে তো আমরা এখানে অবশ্যই ওকে একটা সাহায্য করে বা নিয়ে আসবো সাবজেক্ট অনুযায়ী তো আই হ্যাপ তো ভার্বের কি পাস পার্টিসিল ফ্রম তো হ্যাভের পাস ফ্রম পার্ট পাস পার্টিসিল ফ্রম কি হ্যাট তো আই হ্যাভ হ্যাট লাঞ্চ জাস্ট নাও তো দ্বিতীয় এক্সাম্পলে যাই তো মাই ব্রাদার জাস্ট মোভ দ্য নিউ প্লেস মাই ব্রাদার জাস্ট মোভ দ্য নিউ প্লেস তো অ্যান্সারটি হবে মাই ব্রাদার জাস্ট হ্যাস মোভ দ্য মোভ টু 
ए निउ प्लेस क्यों ये हलो कारण आप जस्ट थे कि बाकर मध्य जस्ट थे बाकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंसर गठन हलो हाव हेज मूल भाव पास पार्टिसिपल फ्रम प्लस अबजेक्ट जो इन्हें सबजेक्ट माई ब्रदार थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर तो जानी हमें थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर साथ ही जुक्त सहाज्य कर बसे यही कारण ये हेस तो हेस तो एर पर अवश्य मूल भाव पीपी बसे यही कारण हलो मोफ टू ए नि प्लेस तो हमें ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमें एख प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर वैशिष्ट्यगुल प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस अवश्य सीस अब लिख फर प्लस टाइम थक आर बोलते प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस अवश्य सीस अब लिख फर प्लस टाइम थक अवश्य है सीस ना फर प्लस टाइम थक तो अनेक क्षेत्र पर बोली तो एक्साम्पलटी आगे दी दे लार्न English for seven days. They learn English for seven days. So four plus time, four plus time, seven days. So four plus times. So we are going to know about the present perfect continuous tense. So of course, present perfect continuous tense is the garden. The whole subject plus have has plus been plus multiple verbs. The ing is plus object. This is because they they should be able to know about the present perfect continuous tense. So they have been. मूल भाव से आई एन जी जो ये लार्निंग इंग्लिस फर सेभन डेज और एक एक्साम्पल दे दिए माई ब्रदार लिव इन ढाका सिन्स दुई हज़ार मान टू एन दुई हज़ार साल थे कि बसबाज कर तो माइ ब्रदार तो माइ ब्रदार थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर आप थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर जो सबजेक्ट है तो भारत एस चुक्त सहाज्य कर बस पे तो जी हाव हेस हाव हेसर मध्य अवश्य क्या आसे हेस आस एस जुक्त सहाज्य कर तो माइ ब्रदार has been तो has been भारत में शायद है I N G जो एक और लीप थे क्या लो लीविंग इन ढाका सिंस 2000 तो शुरू समय तक ले तो जो दे बाकी में दो अवश्य शुरू समय तक के ताहल अभी सिंस प्लस टाइम शुरू समय तक ले अभी सिंस प्लस टाइम और मोट समय तक ले अभी फोर प्लस टाइम तो अवश्य शुद्ध शुद्ध मात्रों शुरू समय से किंतु अखंड बोलूं तो शेष है नहीं शेक्षित्र हबे सिंस प्लस टाइम आर जो दी मोड समय था के ताहल हबे फॉर प्लस टाइम तो हमरा बाय कोडिया के देख बो जो दे हैव बीन दे लर्निंग इंग्लिश फॉर सेवेन डेज तो सेवेन डेज की ऐसे मोड समय तो मोड समय था के लेकि हबे फॉर हबे आर जो दी शुरू सम जे माय ब्रदार लिव इन ढाका सिन्स दुई हज़ार साल तो दुई हज़ार साल के ढाई आसे तो ढाका कि आज शुरू समय आंतु कौन शेष हो जाए शेष समय नहीं तो अवश्य शुरू समय थे सिन्स और मोट समय फल तो हमें एन देख पास टेंसे तो पास टेंस देख तो पास टेंसर आगे प्रथम आसे पास इंडिपेन्डेंट टेंस तो पास इंडिपेन्डेंट टेंस बैशिष्ट हलो इडे एगो लंग एगो सिन्स लास्ट प्लस टाइम इट इज टाइम इट इज हाई टाइम उइस फैंसि इत्यादि वाक्य मध्य थकले बुझते हुए वाक्यटी प्रेजेंट इंडि पास इंडिफिनिट टेंस तो वाक्यर मध्य स्टार्टे एगो लंग एगो सिन्स लास्ट प्लस टाइम इट इज टाइम इट इज हाई टाइम उइस फैंसि इत्यादि वाक्यर मध्य थकले बुझते हुए वाक्यटी पास इंडिफिनिट टेंस तो हमें जानी पास इंडिफिनिट टेंसर गठन हल एक भाव मूल भाव पास फ्रम एखे आज आई उइस तो उइस थे अवश्य बुझे बैक करी पास इंडिपेन्डेंट टेंस तो आई उइस आई सींग ए संग तो अवश्य मूल भाव मूल भाव की फ्रम है मूल भाव अवश्य पास फ्रम है यही कारण आई उइस आई सांग ए संग तो सींगर पास फ्रम हलो सांग ए से एन जी सांग कंतु इट इज टाइम इट इज हाई टाइम उइसर पर जो सबजेक्ट ना थे ताहले इनफिनिटी टू प्लस भार्पे बेस फ्रम हो बे अम्मे आवार बोल दी सी इट इस टाइम इट इस अम्मे तो जो दी इट इस टाइम इट इस हाई टाइम उइस फैंसी अतः इट इस टाइम इट इस हाई टाइम उइस एर पॉड जो दी सब्जेक्ट ना था के ए गुलो अतः इट इस टाइम इट इस हाई टाइम उइस एर पॉड जो दी सब्जेक्ट ना था के शेके� किंतु इट इस टाइम इट इस हाई टाइम उइस एर पॉड जो दी सब्जेक्ट था के तो अवश्य बात करी होगे पास इंडिपेन्डेंट टेंस तो हमरा अगर देख बोल की एग्जांपल तो एग्जांपल दिए सी आई उइस सिंगे सॉन्ग तो ये कहने जाते उइस एर पॉड आर सब्जेक्ट नाइन शेक्षित्र की होगे टू उइस सिंगे सॉन्ग 
তো আমরা উপরে ব্র্যাকেটে দেখব আই উইশ এর পরে কি আছে অবশ্যই এখানে একটি সাবজেক্ট থাকতে হবে তো আই উইশ এর পর এখানে যে দুটি সাবজেক্ট আছে তো সাবজেক্ট থাকার কারণে এটি হয়েছে past indefinite tense আর যদি এখানে সাবজেক্ট না থাকতো সেই ক্ষেত্রে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসতো তো এখানে যদি আমরা আই টা না দেই তো এখানে आंसरটি হবে আই উইশ টু সং এ সিং সং এ সং তো এখন আমরা দেখব পরেরটি হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে হোয়াইলের পর যদি ভাব থাকে তো হোয়াইলের পর ভাব থাকলে আইএনজি যোগ করতে হবে তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের দুটি রুল আছে তো প্রথম যে রুলটি হলো হোয়াইলের পর যদি ভাব থাকে তো হোয়াইলের পরেই ভাব আছে তো ভার্বের সাথে কি যুক্ত করতে হবে আইএনজি যুক্ত করতে হবে তো অ্যান্সারটি দিয়েছি ওয়াইল ওয়ালকিং ইন দ্য গার্ডেন শি হি সয়ে স্নেক while walk in the garden he saw a snake the answer to be while walking to while while er por ki nai subject nai to while er por subject na thakle ki hobe verb er sathe ing jukto hobe ei karone while walking in the garden he saw a snake kintu kintu while er por jodi subject thake to while er por jodi subject thake to bakko ti hobe past continuous tense তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন বৈশিষ্ট্য কি হোয়ালের পর সাবজেক্ট থাকতে হবে তো হোয়ালের পর সাবজেক্ট থাকলে সেটি হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর হোয়ালের পর সাবজেক্ট না থাকলে বার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তো আমি এখানে একটি এক্সাম্পল দিয়েছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটি এক্সাম্পল দিয়েছি তো এক্সাম্পলটি এখন দেখব এখানে এক্সাম্পলটি হলো হোয়াইল হি ওয়াক ইন দ্য গার্ডেন হি স এ স্নেক হি স এ স্নেক তো আছে হোয়াইল হি ওয়াক ইন দ্য গার্ডেন হি স এ স্নেক তো অ্যান্সারটি হবে হোয়ালের পর সাবজেক্ট তো আমরা জানি হোয়ালের পর সাবজেক্ট আছে হি তো হোয়ালের পর সাবজেক্ট থাকলে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর আমরা জানি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন হলো ওয়াস অবলিক ওয়ার ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট তো আমরা দেখব যেহেতু এখানে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বার তো অবশ্যই থার্ড পার্সন সেঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ওয়াস হয় এই কারণে হোয়াইল হি ওয়াস ওয়াক থাকে হলো ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন শি স এ স্নেক তো এখন আমরা দেখব পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই টেন্সটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনটি হলো আফটার এবং বিফর থাকবে তো বাক্যের মধ্যে কি থাকবে আফটার এবং বিফর তো আমরা জানি বাক্যের মধ্যে যদি আফটার এবং বিফর থাকে তো বাক্যটি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমি আবার বলতেছি যেহেতু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো বাক্যের মধ্যে বিফর অবলিক আফটার বিফার থাক বা আফটার থাক তো বুঝতে হবে বাক্যটি হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে দুটি টেন্স থাকে আমি আবার বলতেছি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে দুটি টেন্স থাকে একটি হলো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স আর একটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে দুটি টেন্স থাকে একটি হলো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স আর একটি হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো এই দুটি টেন্স অবশ্যই আফটার এবং বিফর দ্বারা যুক্ত থাকবে তো এটি রুলটি আগে বলি তো পাস্ট ইন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বিফর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আফটার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো মনে রাখার টেকনিক তো মনে রাখার টেকনিকটি আমি এখন দেই তো বিফরের বিফর আফটারের আফটার তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিফর মানে কি পূর্বে আর আফটার মানে হলো পরে তো বিফর মানে পূর্বে তো পূর্বে আমরা কথা বলতেছি কোন টেন্সকে নিয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সকে নিয়ে তো বিফর মানে পূর্বে তো পাস্ট পারফেক্ট হবে পূর্বে আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে পরে তো আমি আবার বলতেছি পরেরটি তো আফটার আফটার মানে কি পরে তো কি হবে পাস্ট পারফেক্ট কি হবে পরে আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে সামনে যেহেতু বিফর এবং আফটার দ্বারা দুটি টেন্স যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে বিফরের অর্থ দেখব বিফর অর্থ হলো পূর্বে তো সুতরাং হবে পাস্ট পারফেক্ট পূর্বে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে পরে তো আফটার মানে কি পরে তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে পরে আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে আগে তো এখানে আমি দিয়েছি বিফর অর্থ হলো পূর্বে তাই বিফর থাকলে সামনে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং পরেরটি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আর আফটার অর্থ হলো পরে তো আফটারের পরে অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এবং সামনের অংশ হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো আমরা দেখব বিফর এবং আফটার দ্বারা যদি কোনো দুটি ক্লু যুক্ত থাকে তো অবশ্যই আমরা দেখব যদি ইন্ডিফিনিট থাকে তো পরেরটি করে দেবো পাস্ট পারফেক্ট আর পাস্ট পারফেক্ট থাকলে করে দেবো ইন্ডিফিনিট তো একটি এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার করে দেই এক্সাম্পলটি হলো আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট বিফর ইউ কেম তো বিফরের বিফর তো বিফর আছে তো আমরা দেখব পরের টেন্সটি কী আছে তো পরের টেন্সটি দেখতেছি 
पास्ट इंडिफिनिट टेंस आस्ट पास्ट एखे आज पास इंडिफिनिट टेंस तो पास इंडिफिनिट टेंस कि बुझब कारण सबजेक्ट प्लस भारपे पास फ्रम तो जानी केम हलो पास फ्रम तो यू केम तो अवश्य पूर्वेट है पास परफेक्ट टेंस तो पास परफेक्ट टेंसर गठन हलो हैट प्लस भारपे पीपी तो आई हैट हैबर पास फ्रम कि हैट तो आई हैट हैट माइ ब्रेकफास बिफोर यू केम तो पर एक्साम्पलटी देखी द पैसेंट डाइट आफ्टार द डर गो तो ये कि आफ्टार तो आप देखो जो ब्राकेटर सामने अंश कि आई ब्राकेट तैरि चिंता बद दीब तो आफ्टारे सामने टी टेंस आफ्टारे सामने टेंस हलो पास इंडिफिनिट टेंस क्यों एखे जो मूल भावटी आज पास फर्म डाइट आ तो द पैसेंट डाइट आफ्टार द डर तो अवश्य देखिए अभी पास परफेक्ट टेंस तो पास परफेक्ट टेंस गठन हलो हैट प्लस भारपेर पीपी ये कारण ये आज हैट गान तो गोर पास फ्रम कि गान एन आप देखो फ्यूचार टेंस तो फ्यूचार टेंसर वैशिष्ट्यगुल हलो फ्यूचार इंडिफिनिट तो फ्यूचार इंडिफिनिट थक टूडे टूमोरो नेक्स्ट प्लस टाइम कमिंग इत्यादि थकले है फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस हमें आर बोलते फ्यूचार इंडिफिनिट टेंसर वैशिष्ट्यगुल हलो टूडे टूमोरो नेक्स्ट प्लस टाइम कमिंग इत्यादि थकले है फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस तो हमें एक एक्साम्पल दी तो हि बै ब्राकेट आज बै ए कार नेक्स्ट मान्थ तो नेक्स्ट प्लस टाइम तो नेक्स्ट प्लस टाइम थे अवश्य है से फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस तो फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस हलो शाल उल भारपेर बेस फ्रम प्लस अबजेक्ट ये कारण जानी आधुनिक इंगरेजर क्षेत्र में फ्यूचार टेंस उल शाल ना बस सर्वदा उल बसाते हैं तो हि उल बै ए कार नेक्स्ट मान्थ तो हमें एक् पर टेंस पर टेंसटी हलो फ्यूचार परफेक्ट टेंस तो फ्यूचार परफेक्ट टेंसर गरणटी हलो बै प्लस टाइम बै प्लस टाइम थे फ्यूचार परफेक्ट टेंस और हमें जी फ्यूचार परफेक्ट टेंसर गरण हलो सबजेक्ट प्लस उइल हाव प्लस भारपेर पी पी प्लस अबजेक्ट तो दे गो हेयर बै फोर पी एम तो बै प्लस टाइम थे कि फ्यूचार परफेक्ट टेंस तो ये दिए अन्सार हो दे उल हाव गान देर बै फोर पी एम तो रकिबुल टोटी फोर कम्पालसरि इंग्लिश जो हान्नोटी आज कुरियर सार्विसर माध्यम पे जो करो वन डबल फोर नाइन डबल फाइव जिरो वन सेवेन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेवेन फाइव जर मूल्य तीन सौ टाइम डेलीवरि चार्ज तो हमें खूब ताड़ाड़ी बेर करते चाहिए रकिबुल टोटी फोर एस एस सी इंग्लिश हान्नोट तो जरा जरा रकिबुल टोटी फोर एस एस सी हान्नोटी पे चान तो अवश्य हमारे फोन नम्बर जो जो करते तो जोगुलो आज के जिन शिखेल तो फुल रिव्यू देव तो फुल रिव्यूटी हलो आप देखो टेंथ वैशिष्ट तो हमें जो इंगरेजी शिखते चाहिए रईट फ्रम आर भाव शिखते चाहिए तो अवश्य हमारे टेंसर वैशिष्ट्यगुलो मना रखते हैं तो प्रथम मना रखब प्रेजेंट इंडिफिट टेंसर वैशिष्ट्यगुल मना रखब तो द्वित डी अर्थात प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस एक ट्रिक मन दिए एक ट्रिक मना रखब तो ट्रिकटी हलो एख बर्तमान दिन दिन मुहूर्त तो नाउ एट प्रेजेंट डे बै डे और एट दिस मोमेंट थे कि प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस तो एम पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें एक गल्प लिखे लिखे तो गल्पटी हलो जस्ट एक् इतिम्य साम्प्रतिककाले इभार निभार और इटर का देरी कर जाए तो यही जस्ट मैं जस्ट एख जस्ट ना इतिम्य तो अलरेडी साम्प्रतिककाल रिसेंटलि इभार निभार इटर का देरी लेटलि मैं हलो देरी जाए तो यो वाक्य मध्य थकले अवश्य वाक्यटी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गठन टी बसे दी हमारे रैट फर्म भाव पे एक मार्के कत पाब एक मार्क तो हमें पर देख प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस कि सीस अब अब्लिक फर प्लस टाइम थको तो सीस अब्लिक फर प्लस टेंस टाइम थे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो अवश्य जो सीस थे तो पास इंडिफिनिट टेंस तो सीस प्लस टाइम थे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस एन आप जो देखी पास टेंस तो हमें पास टेंस बैशिष्ट्यगल एक मना रखते हैं हलो इटारडे मैं गतकाल तो पास हो जाए एगो लंग एगो सीस तो सीस प्लस टाइम थे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस जो सीस थे शुद्ध से क्षेत्र में पास इंडिफिनिट टेंस 
তো এখানে আমি একটি এক্সাম্পল দিয়েছি আবার কিন্তু ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম উইশের পর সাবজেক্ট না থাকলে কি হবে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম বসবে তো পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বয়সটা হলো হোয়াইলের পর অবশ্যই সাবজেক্ট থাকবে তো হোয়াইলের পর সাবজেক্ট থাকলে সেটি হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু হোয়াইলের পর যদি সাবজেক্ট না থাকে তো ভার্বের সাথে আই এন জি যুক্ত হবে এখন আমরা দেখবো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমি শিখেছি দুটি দুটি টেন্স অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সটি দুটি ক্লু দ্বারা যুক্ত থাকবে সেটি হলো বিফর এবং আফটার দ্বারা যুক্ত থাকবে তো বিফর অর্থ পূর্বে সেই কারণে হবে পাস্ট পারফেক্ট পূর্বে এবং পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে পরে তো আফটার মানে পরে তো অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট হবে পরে এবং পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে আগে পরের টেন্স টি আমরা এখন দেখব সেটা হলো ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তো ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে আমরা দেখব টু ডে টু মোরো নেক্সট প্লাস টাইম কামিং থাকলে হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে হবে বাই প্লাস টাইম তো বাই প্লাস টাইম থাকতে হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তো এই রকম সহ সহ স্ত্রীকে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর যে হ্যান্ড নোটটি আছে আপনার কাছে যদি রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কম্পালসারি ইংলিশের যে হ্যান্ড নোটে একটি কপি থাকে তো অবশ্যই আপনি কম্পালসারি ইংলিশে এ প্লাস পাবেনই পাবেন তো আমি খুব তাড়াতাড়ি বের করবো রকিবুল টোয়েন্টি ফোর এসএসসি হ্যান্ড নোট তো এই নোটটিও সহজ সহজ ট্রিক এবং ফর্মুলা মাত্র একটি এরকম ট্রিক দিয়ে সাজানো তো অবশ্যই নোটটি পেতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম